Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Verletzlichkeit. So ein bisschen ist, glaube ich, jeder Mensch davon betroffen. Jeder ist so ein bisschen verletzlich und wir alle versuchen immer, unsere Verletzlichkeit zu verbergen vor anderen oder sie wegzumachen oder sie zu ignorieren, so als wäre sie nicht da. Und ähm, gerade viele Menschen mit Depressionen fühlen sich sehr oft an ihren alten Schmerz von früher erinnert, fühlen sich verletzlich und mh, versuchen deswegen immer, sich ein dickeres Fell zuzulegen, kriegen das auch häufig zu hören von anderen. Leg dir doch mal ein dickeres Fell zu, sei doch nicht so ein Sensibelchen oder so ein Mimöschen oder so. Also gesellschaftlich ist es nicht anerkannt, verletzlich zu sein. Ich glaube aber, dass es in Wirklichkeit genau andersrum ist. Denn Verletzlichkeit ist in Wirklichkeit der Schlüssel zum Erfolg. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Seit der Corona-Zeit hat ja jeder irgendwie permanent so ein Ding im Gesicht. Wir verbergen alle gegenseitig unsere Gesichter voreinander und können uns irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig erkennen. Und äh, jeder hat auch eine andere. Also natürlich, die meisten Leute haben so was Medizinisches, aber es, es gibt ja auch andere Masken aus Stoff, die alle unterschiedlich aussehen und die auch eine unterschiedliche Wirkung nach außen haben. Da gibt es zum Beispiel welche, die haben so eine riesen Gesichtswindel im Gesicht, sodass man wirklich gar nichts mehr sehen kann. Andere gehen da eher in schwarz, weil es so ein bisschen auch sexy aussehen soll. Andere wiederum haben so was Lustiges, Harmloses, um so ein bisschen wie der Spaßmacher rüberzukommen. Manche Frauen mögen es lieber sexy mit Glitzer. Und manche Männer oder manche von den ganz harten, die wollen damit lieber zeigen, wie stark sie sind und gefährlich wie ein Löwe. Eigentlich ist ja der Sinn der Maske, dass sie gegen Viren schützen soll, aber trotzdem nutzen manche die Gelegenheit, eine bestimmte Rolle nach außen zu spielen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Masken eine ganz krasse symbolische Bedeutung haben? Also es ist doch so, wir alle verstecken unser wahres Gesicht voreinander. Ja? Also da, ich glaube, hier geht es in Wirklichkeit auf einer ganz anderen Ebene nicht um Virenschutz. Also vordergründig natürlich schon. Aber wenn du überlegst, es gibt ja dieses Gesetz der Anziehung. Ja? Das heißt, wir erschaffen uns unsere Welt durch unsere Gefühle und Gedanken und wir erschaffen auch kollektiv. Das heißt, die Energie, die wir über einen längeren Zeitraum ausstrahlen, die fängt irgendwann an, sich in der Materie zu zeigen. Und wenn du mich fragst, dann waren die Masken vorher schon da. Und zwar auf einer anderen Ebene. Also diese Fassade, die wir, die wir nach außen hin zeigen, um unser wahres Selbst zu verstecken, das war alles vorher schon da. Nur jetzt ist es sichtbar geworden, weil jetzt bestehen diese Fassaden, diese Masken aus Stoff. Ja, aber im Grunde genommen laufen wir alle immer schon mit Alltagsmasken rum. Also wir spielen Rollen im Alltag. Wir verstecken damit unsere Verletzlichkeit. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Also und jeder geht damit so ein bisschen anders um. Das kannst du daran sehen, dass jeder eine andere Maske trägt. Ja? Die einen äh, ver verstecken ihre Verletzlichkeit mit einer gespielten Fröhlichkeit. Die sind immer gut drauf. Niemand darf jemals sehen, dass sie auch mal schlechte Tage haben oder so. Das gilt ja als schwach. Oder... Manche haben so eine aufgesetzte Coolness, das zeigt man auch durch bestimmte Kleidung, man zeigt durch die Kleidung irgendwie, wer man ist oder wer man sein möchte. Manche sind auch so ganz rational, die haben so überhaupt keine Emotionen und zeigen dadurch gar nichts von sich, von, ihren, ja, von ihrer Verletzlichkeit. Die versuchen so ganz absolut seriös zu wirken, haben vielleicht einen Anzug und Krawatte an oder sowas und, und tun so, als wären sie, über allen, würden sie, wären sie über allem erhaben, was irgendwie mit Emotionen oder Verletzlichkeit zu tun hat. Manche spielen aber auch gar keine Rolle, sondern ziehen sich so ganz in ihr Schneckenhaus zurück, sind einfach nur schüchtern, sind ganz stumm und trauen sich überhaupt nicht irgendwas von sich zu zeigen und spielen auch keine Rolle und stellen auch nichts zur Schau, sondern machen einfach gar nichts. Ja, also jeder, jeder ist da ja irgendwie unterschiedlich und ich glaube dass in jedem Menschen 
ein verletzliches kleines Kind steckt. Weil woher kommt denn Verletzlichkeit? Wir haben es im Grunde neulich schon mal besprochen bei dem Video über die Schmerzvermeidung. Verletzlich sein bedeutet ja, dass man viel alten Schmerz in sich trägt, wo man immer Angst hat, dass der angetriggert wird. Ja, wo das halt sehr schnell passiert, dass man verletzt wird, weil da braucht nur jemand irgendwas ganz harmloses zu sagen, nichts ahnend und schon fühlen wir uns angetriggert, schon bei der kleinsten Kritik oder was auch immer. Ja, das bedeutet ja, verletzlich zu sein und das wollen wir nicht. Erstens, wir wollen das nicht, weil es sich blöd anfühlt und zweitens, wir wollen das nicht, damit die anderen das nicht sehen, weil das gilt in der Gesellschaft als schwach. In Wirklichkeit sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir sind alle mal kleine Kinder gewesen. Wir sind alle mal verletzt worden. Und wir machen dieses Schauspieltheater voreinander, obwohl wir eigentlich alle genau wissen, dass wir alle verletzlich sind. Also wie, warum tun wir voreinander so, als wären wir anders? Warum, warum verstecken wir uns voreinander? Ich glaube, dass die Masken auf einer höheren Ebene dazu da sind, um uns das vor Augen zu führen. Die sind jetzt sichtbar geworden, damit wir es checken. Ich glaube, das, das ist einer der Gründe, warum all diese Dinge hier im Außen gerade passieren. Damit Dinge ans Tageslicht kommen und sichtbar werden, die vorher schon un im Untergrund gebrodelt haben, die wir aber nicht gemerkt haben, weil das alles so unbewusst abläuft. Ja? Also diese Angst, wieder verletzt zu werden, wenn wir anfangen würden, das voreinander zuzugeben, ich glaube, dann wäre es gar nicht mehr so schlimm, weil wir, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle Verletzungen aus der Kindheit. Und wir tun so, als würden wir souverän über den Dingen stehen, obwohl wir uns gerade klein und schwach fühlen. Also warum zeigen wir nicht einfach, wer wir sind? Und, und wie wir sind? Also warum, warum zeigen wir nicht unsere Ehrlichkeit und Verletzlichkeit? Weil diese Alltagsmasken, die funktionieren in Wirklichkeit gar nicht. <lacht> die schützen nicht vor Schmerz. Wenn du, was weiß ich, für eine Rolle nach außen spielst und glaubst, du müsstest irgendwie ein dickes Fell zur Schau stellen, das schützt dich nicht vor Schmerz. Also ich finde, das, was hier gerade passiert in dieser Welt, ist eine ganz, hat eine ganz krasse symbolische Bedeutung. Und wir können diese Riesenchance nutzen, indem wir uns das bewusst machen. Ja? Also wenn du vielleicht in der Depression bist und fühlst dich sehr verletzlich, es passiert sehr schnell, dass dein Schmerz getriggert wird. Und ähm, du kriegst vielleicht immer wieder von Leuten zu hören, du sollst dir mal ein dickeres Fell zulegen und nicht so empfindlich sein. Das klingt so, als würdest du den Tipp bekommen, den Schutzpanzer zuzulegen, um dein Innerstes zu verbergen. Dieses, dieser Begriff dickes Fell, ja, das klingt für mich nach, ich, ich baue mir eine Mauer zwischen mir und den anderen Menschen, damit das nicht mehr passieren kann. Aber ist es nicht, müsste es nicht eigentlich genau andersrum sein? Müssten wir nicht eigentlich alle damit anfangen, die Mauern abzubauen und uns gegenseitig unser Gesicht zu zeigen, um uns wieder besser einschätzen zu können und um, um den Stress rauszunehmen, immer eine Rolle spielen zu müssen? Das ist sau anstrengend. Das, also ich finde das... Das macht einen großen Teil dieser Erschöpfung aus, sich immer verstecken zu müssen und, 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 die, und die Verletzlichkeit verbergen zu müssen, weil es funktioniert vorne und hinten nicht. Also, und ich habe für mich in meiner Depression diesen Grundsatz gelernt, wenn du jahrelang etwas versucht hast, was nicht funktioniert hat, dann geh einfach mal ins genaue Gegenteil. Mach mal was komplett Paradoxes. Verstecke nicht mehr deine Verletzlichkeit, sondern zeige sie offen. Leg deine Maske ab. Also ich habe das genauso gemacht. Ich bin in die Offensive gegangen. Ich habe angefangen, das einfach, ich habe aufgehört, mich zu verstecken und habe einfach gedacht, so, ich bin jetzt authentisch. Das habe ich auch entschieden für meinen YouTube-Kanal. Als ich angefangen habe mit diesem YouTube-Kanal, da habe ich noch gedacht, ich müsste jetzt die Rolle der, der seriösen Therapeutin spielen, so tun, als hätte ich voll die Ahnung, weil ich habe ja nicht Psychologie studiert, sondern Pädagogik. Also ne, da ist so ein bisschen, habe ich gedacht, naja, ich tue jetzt einfach mal so, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, was ist das für ein Quatsch, hier eine Rolle spielen zu müssen, damit die anderen denken, ich wäre irgendwie besonders schlau und gebildet oder besonders toll oder, weil das setzt mich doch total unter Druck. 
meinen eigenen vorgegaukelten Ansprüchen genügen zu müssen. Das ist ja, das, das ist ja total anstrengend. Und deswegen habe ich entschieden, nö, ich zeige mich jetzt authentisch und erzähle euch von, von meiner Depression. Das machen Therapeuten sonst nicht. Also die, das, ich, ich breche dieses Tabu einfach, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass es genau das ist, was anderen Menschen hilft. Und ich kriege immer wieder dieses Feedback, wenn man authentisch ist und sich so zeigt, wie man ist mit all seiner Verletzlichkeit, dann ist man auch am sympathischsten. <lacht> ja? Also diese Angst, dass die Leute einen nicht mehr mögen, sobald man seine Schwächen offenbart, das ist Quatsch. Das funktioniert nicht, das ist genau andersrum. Wenn du dich zeigst, wie du bist, es ist entwaffnend für die anderen, zu sich einfach zu stehen und zu sagen, ja, ich habe eine Depression oder ich habe Einstörungen oder ja, du bist nicht alleine auf der Welt. Also wenn du dich dagegen wehrst und so tust, als, als hättest du keine Probleme, dann bist du angreifbar. Und wenn du aber zeigst, dass du verletzlich bist, dann, dann kann dir keiner mehr was, weil es macht dir ja dann irgendwie auch nichts mehr aus. Und dann macht sich auch keiner über dich lustig. Also, ja, worum es hier geht, also was der Weg ist, das ist, dass du dich um deinen alten Schmerz kümmerst. Anstatt dir einen Schutzpanzer als dickes Fell zuzulegen, kümmere dich um deinen alten Schmerz. Guck dir dafür gerne nochmal das Video an über die Schmerzvermeidung. Ja, da geht es nämlich genau darum, dass du, dass du guckst, was genau triggert mich da, wenn ich gerade verletzlich bin. Was verletzt mich da und warum? Woher kommt das? Woher kenne ich das Gefühl? Was war damals? Und dann nimm dich selber dafür in den Arm, nimm dein inneres Kind in den Arm und äh, heile deinen alten Schmerz. Dann wirst du Stück für Stück immer weniger verletzlich sein, weil dein Minenfeld von alten Schmerztretminen aufgeräumt wird. Und dann passiert es immer seltener, dass du dich selber als verletzlich empfindest. Ja? Und der Rest, der da noch ist an altem Schmerz, okay, gib ihn zu. Sei authentisch, sag einfach, wer du bist, wie du bist, wie es dir geht. Leg deine Alltagsfassade ab. Und dann lebt es sich viel leichter. Da ist dann weniger Druck, weniger Last, weniger Versteckspiel, weniger, weniger Theater. Ja? Sei, wer du bist. Es ist okay, wie du bist. Da steckt immer noch das Missverständnis dahinter, dass die meisten Leute denken, sie wären nicht okay. Und sie könnten sich deswegen nicht zeigen. Aber das stimmt gar nicht. Es ist ein Missverständnis. Wenn du von dir denkst, du wärst nicht okay, es ist ein Missverständnis. Du wärst okay, genau wie alle anderen auch. Das ist nur dieser Hirnfurz, der uns damals eingepflanzt wurde. Oder den wir uns vielleicht auch selber eingepflanzt haben durch unsere Gedanken. Ja? Du darfst dich ruhig zeigen. Du bist okay. Okay, ihr Lieben, so viel zum Thema Verletzlichkeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch dazu einfällt und ob euch das irgendwie ähm, bekannt vorkommt oder ob es euch irgendwie weitergeholfen hat. Ihr dürft sehr gerne mein Video liken oder teilen oder meinen Kanal abonnieren. Kommt auch gerne in meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Heil, nicht heile dich selbst, heißt das so? Nee, liebe dich selbst. Das muss ich mal selber überlegen. Liebe dich selbst, denn du bist wunderbar. Und wenn ihr mal mit mir arbeiten möchtet in einer Klopfsitzung, dann schaut euch gerne auf meiner Website um www.seelenklopfen.de oder geht über terminland.de-seelenklopfen. Da könnt ihr euch einfach mal einen Coaching-Termin buchen und dann gucken wir mal, ob ich dir helfen kann. Alles Liebe. Tschüss.